বর্তমান সময়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের বিভিন্ন পদ্ধতি থাকলেও সবচাইতে সহজ পদ্ধতিতে পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতি রোধ করে যে উপায় বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় সেটি হচ্ছে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প হ্যালো ইব্রাহিম আসসালামু আলাইকুম কিউরাস চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত ভিউয়ার্স আজ আমি আপনাদের সাথে কথা বলবো আমাদের বিশ্বের সবচাইতে বড় জলবিদ্যুৎ প্রকল্প থ্রি গর্জেস ড্যাম সম্পর্কে কিভাবে এই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি করা হলো সে সম্পর্কে তাহলে চলুন এখন চলে দেখে নেওয়া যাক সেই সকল তথ্যগুলোকে प्राथमिक परिकल्पनारेक्लिमेशन प्रधान प्रकौशल जन एल से प्रथम जुड़ी करें এরপরে তিনি ইয়াংজিখিয়ান নদীর উপরে উক্ত বাঁধটি নির্মাণ করার প্রস্তাব করেন পরবর্তীতে উনিশশো সালে চীনের সাথে জাপানের যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং এরপরে চীনা গৃহযুদ্ধের মাঝামাঝি সময় চীনা সরকার উনিশশো সালে এই বাঁধ নির্মাণ কাজ পুরোপুরিভাবে বন্ধ করে দেয় উনিশশো সালে মাও সেতুং উক্ত প্রকল্পটি আবারও সমর্থন করেন উনিশশো সালে ইয়াংজিখিয়ান নদীর বন্যার পরে উনিশশো সালে মাও সেতুং এই নদীর উপরে বাঁধ নির্মাণের বিষয়ে তার আবেগ নিয়ে একটি সাঁতার নামক কবিতা লিখেন পরবর্তীতে উনিশশো বিরানব্বই সালে চীনা ন্যাশনাল পিপলস কংগ্রেস প্রকল্পটি অনুমোদন করেন সে সময় দুই হাজার ছশো তেত্রিশ জন প্রতিনিধির মধ্যে প্রায় এক হাজার সাতশো সাতষট্টি জন এর পক্ষে একশো সাতাত্তর জন এর বিপক্ষে ছশো চৌষট্টি জন মতামতহীন ভোট দেন এবং পঁচিশ জন প্রতিনিধি এই ভোট থেকে বিরত থাকেন চোদ্দোই ডিসেম্বর উনিশশো সালে এই থ্রি গর্জেস ড্যামের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল সতেরো বছর ধরে চলা প্রায় চল্লিশ হাজার শ্রমিকের কঠোর পরিশ্রমে এই বাড়তিকে নির্মাণ করা হয়েছিল সে সময় যার সমাপ্তি ঘটেছিল দুই হাজার বারো সালে মে মাসে গিয়ে পাঁচশো চুরানব্বই ফুট উচ্চতা সহ দুই কিলোমিটার লম্বা বিশ্বের সবচাইতে বড় এই জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য মোট ব্যয় হয়েছিল সাতাশ দশমিক ছয় বিলিয়ন ইউএস ডলার যদিও দুই সালের মধ্যে এই প্রকল্পটি পুরো দমে চালু হওয়ার কথা ছিল তবে কিছু আনুষাঙ্গিক প্রকল্প যেমন ছয়টি অতিরিক্ত জেনারেটর ভূগর্ভস্থ বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রভৃতির কারণে এটি দুই হাজার সালে গিয়ে শেষ হয় দু সালে এই বাড়তির জলধারের পানির উচ্চতা সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে একশো বাহাত্তর দশমিক পাঁচ মিটার উচ্চতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং দু সালে গিয়ে এর উচ্চতা সর্বোচ্চ নকশায় একশো পঁচাত্তর মিটারে উন্নীত করা হয় এই থ্রি গর্জেস ড্যামের মধ্যে বত্রিশটি বিশাল আকারের টারবাইন রয়েছে যার এক একটি বর্তমান বাজার মূল্য হচ্ছে পঞ্চাশ মিলিয়ন ইউএস ডলার চাইতেও বেশি এই থ্রি গর্জেস ড্যামের প্রধান ওয়াটার টারবাইনগুলোর ক্ষমতা হচ্ছে সাতশো মেগাওয়ার এছাড়াও প্রধান টারবাইনের সাথে দুটি পঞ্চাশ মেগাওয়াটের ছোট টারবাইনকেও যুক্ত করা হয়েছে যার ফলে এই সকল টারবাইন একসাথে কাজ করলে এর মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা হয় প্রায় বাইশ হাজার পাঁচশো মেগাওয়াট এখন পর্যন্ত দুই সালে এটি সর্বোচ্চ একশো এক দশমিক ঘন্টা শক্তি উৎপাদন করতে সমর্থন হয় তবে এর আগে দু সালে ব্রাজিল এবং প্যারাগুয়ে দেশের যৌথভাবে নির্মিত ইথাইপু ড্যাম একশো তিন দশমিক এক টেরন ঘন্টা বিদ্যুৎ উৎপাদনের মাধ্যমে এখন পর্যন্ত বিশ্বের সবচাইতে বেশি জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত হয়ে রয়েছে মূলত এই প্রকল্পটি কাজ করে তিনটি বাঁধের মাধ্যমে পৃথকভাবে দুটি বাঁধের পরে রয়েছে এই থ্রি গর্জেস ড্যাম এই বাঁধগুলোতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় টারবাইনের মাধ্যমে টারবাইন হচ্ছে একটি যান্ত্রিক ডিভাইস যার ঘূর্ণায়মান গতি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয় মূলত চুম্বকের ঘূর্ণায় শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করাই হচ্ছে টারবাইনের প্রধান কাজ ধরুন কিছু দামার গুণো দিয়ে একটি কয়েল তৈরি করা হলো যার পাশে যদি দুটো চুম্বককে ঘোরানো হয় তাহলে সেই তামার কয়েল থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে প্রতিবার যখন সেই চুম্বককে উক্ত কয়েলের পাশ দিয়ে ঘোরানো হবে তখন সেই কয়েল থেকে কিছুটা তৈরি উৎপন্ন হবে আর এই পদ্ধতিকে বড় আকারে বানিয়ে বিভিন্ন জলবিদ্যুৎ প্রকল্প তৈরি করা হয় বর্তমানে চীনের প্রায় ষোলো কোটি মানুষ এই থ্রি গর্জে স্টারবাইনের বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করছে এই বাঁধ নির্মাণে চীন যেমন প্রযুক্তি জগতে অন্যতম এক অগ্রগতি দৃষ্টি স্থাপন করেছে ঠিক তেমনি উল্টো দিকে এই বাঁধ তৈরির ফলে প্রায় এক দশমিক তিন মিলিয়ন লোক বাস্তুচ্যুত হয়েছে এছাড়াও এই বাঁধ নির্মাণের ফলে পরিবেশগত পরিবর্তনের পাশাপাশি ভূমিতসেরও ঝুঁকি রয়েছে বলা হয় এই বাঁধ নির্মাণের ফলে বসবাসের বিভিন্ন জমি সহ বহু চাষি জমিও পানিতে বিলীন হয়ে গিয়েছে ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য ভিউয়ার্স ইতিমধ্যে আমাদের বাংলাদেশের সবচাইতে বড় জলবিদ্যুৎ প্রকল্প কাপ্তাই বাঁধ সম্পর্কে আমার একটি ভিডিও রয়েছে যার লিঙ্ক আমি এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেব আশা করি আপনারা সেই ভিডিওটিও দেখে নেবেন 
কথা হবে নতুন কোনো টপিক নিয়ে নতুন কোনো ভিডিওতে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ